ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಕಲಬುರಗಿ ಡಿವಿಸನ್ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿದಾಗ ವೆನ್ ಅ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಅರ್ತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ ಅಂತ ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಬಾಡಿ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಒಂದು ಬಾಡಿ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ವೆನ್ ಐ ಅರ್ತ್ ಡೇಟ್ ವೆನ್ ಎರಡು ಅರ್ತಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲೋವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲೋವಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾಡಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಓಕೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಆಗದೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೈನ್ ಸೊ ಈ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಅರ್ತ್ ಟು ಬಾಡಿ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಎಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಬೈ ಆರ್ ಅದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಅಂದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡೈಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ಯೂ ಟು ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಓಕೆ ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಥೇರಿ ಹೇಳುವ ವೈಸಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಓಕೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬ್ಯಾರ್ ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೋದಾ ಫೈನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಬಂತ ತ್ರೀ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಟಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ನ ಡೈಪಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಓಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೊಂದು ತ್ರೀ ಮಾಸ್ಕ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಇದನ್ನು ಸಹ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅದು ಇದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಇಫ್ ಐ ಕೀಪ್ ಎನಿ ಒನ್ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೋತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಇದು ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಅ ಡೈಪೋಲಿಯರ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಅ ಡೈಪೋಲಿಯರ್ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಲು ವಿ ಇನ್ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವೀಸಲಿ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಓಕೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದು ಸೊ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಇನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಭಾಳ ಜನ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಪಿ ಆಗಿ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಪಿ ಕ್ರಾಸ್ ಇನ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಡೈಪೋಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ರೋಷ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆನ್ ಆಂಗಲ್ ಇಯರ್ ಸೊ ಈ ಫೀ ಅಂದರೆ ಡೈಪಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಿ ಬರು
resistivity of conductor depends on the temperature not length of area of alum and not all right so in another option d is a correct answer let's go to the question number eight according to kirchhoff law the sum of product of current and resistance as well as the mf is nothing but what is it only definition okay direct definition is the directly now it is equal to zero ನೀವೆಲ್ಲ ಐ ಆರ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಎಮ್ ಎಫ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಇವ್ ಗಾಡ್ ಜೀರೋ ಎರಡು ಕಡೆ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಐ ಆರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಈ ಕಡೆ ಎಮ್ ಎಫ್ ತೊಗೊಂಬರೋದು ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಓಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೈನ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಐಡಲ್ ಅಮೀಟರ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಝೀರೋ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಝೀರೋ ಲೆಕ್ಕ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಭಾಳ ಲೀಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಲೆಸ್ ಎರರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎರ ಹಂಗೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಅಮೀಟರ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ವಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಝಿ ದಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಝೀರೋ ಇಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿ ವಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಲ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿ ಓಕೆ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟೆನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಬೈನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದೆನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಒಂದು ರೀಸನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ರೀಸನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಬ್ಬರು ಅದರಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಏನು ಅನ್ಬೋದು ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೀನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಓಕೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಬದಲು ನಾನು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಲಾರೆಂಟ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೈನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಯರ್ ಎಸ್ ಐ ಇಸ್ ಅದು ಎಸ್ ಐ ಯುನಿಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಓಕೆ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಯುನಿಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಎಸ್ ಐ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಓಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸೆ ರಿಮೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಪಿಯರ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ವಿ ವಿನೋ ದಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಜೀರೋ ಓಕೆ ವಿ ವಿನೋ ದಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಜೀರೋ ಹಿಯರ್ ಬಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಮತ್ತ ಮೇಲೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಬರೀತೀನಿ ಏನಪ್ಪ ನೆಗೆಟಿವ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆನ್ ಯು ಡು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಇಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ರಿಮೇನ್ಸ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತರ್ಟೀನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫೆರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಫೆರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ತ್ರೂ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ಡಾರ್ಡ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಎನ್ ಬಿ ಎ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಏರಿಯಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್